ஹாய் வெல்கம் டு திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா எப்படி வந்து அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் வெப்சைட் கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன அதுக்கு என்னென்ன தேவை டொமைன் என்ன ஹோஸ்டிங் என்ன தேவைப்படுன்றத நான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது எதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இது வேத்த உங்களோட மித்த கம்பெனிஸ் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான கம்பெனிஸ் ஆல் ஓவர் த குளோப் இருக்கும் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ நீங்க ப்ரமோட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கமிஷன் கமிஷன்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சின்ன லெவல் கமிஷன் எல்லாம் கிடையாதுங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் கமிஷன் அந்த பொருளை நீங்க வாங்க தேவையில்ல வெறும் ப்ரமோட் மட்டும் பண்ணி கொடுத்தா போதும் அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங்கோட மேக்கிங் அ பேசிவ் இன்கம் அதாவது ஒரு இன்கம் நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் போது கூட உங்களுக்கு நை வருமானம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங்கோட மேஜிக் இது ஒரே நாள்ல இந்த கெட்ரிச் ஸ்கீம் இந்த ஒரே இது பணம் போட்டா இவ்வளவு பணம் போட்டா இவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் இந்த ஆசையை தூண்டுறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாதுங்க இதுக்கு நிறைய ஸ்கில் செட் தேவை அந்த ஸ்கில் செட்டுக்கு எந்த ஒரு டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே தேவை கிடையாது உங்களுக்கு நான் தெளிவா இன்ச் பை இன்ச் உங்களுக்கு இதை எந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜும் இல்லாம ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இதுல இருந்து உங்க யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க இந்த இதுல ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா முப்பதுல இருந்து நாற்பது நாளைக்குள்ள உங்களுக்கு ஆயிரம் டாலர் அதாவது இந்திய ரூபாய்க்கு ஒரு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ண வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா என்னோட வீடியோஸ ஃபாலோ பண்ணுங்க எந்த பைசாவும் கிடையாது இங்க இருக்கிற டிஜிட்டல் குருஸ் வெபினார்ல வந்து உங்களை பணம் கேட்கறது நான் அதை சொல்லி தரேன் மார்க்கெட்டிங் சொல்லி தரேன் எஃப்பி ஆட்ஸ் பேஸ்புக் ஆட்ஸ் சொல்லி தரேன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு எல்லாமே நான் ஃப்ரீயா இந்த வீடியோஸ்ல ஒன் பை ஒன் உங்களுக்கு நான் சொல்லி அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் சோ நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கனால போதும் ஏதாவது டிஜிட்டல் குருஸ் பணம் கொடுத்து ஏமாற வேலை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க நல்லபடியா உங்களுக்கு டெய்லி நூறு டாலர்ல இருந்து இருநூறு டாலர் பணம் வர வைக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு ஆனா நீங்க அந்த வீடியோஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க எப்படி எல்லாரும் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க எப்படி பணம் சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க உண்மையான ஆன்லைன் பிசினஸ்னா என்ன அதோட அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங்கோட ஸ்கில் செட் என்ன தேவைப்படும் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஏதாவது டிஜிட்டல் குரு நான் அதை சொல்லி தரேன் இதை சொல்லி உங்களுக்கு <laughs> ஸோ அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங்னா உங்களுக்கு பேசிவ் இன்கம் வந்துடும் நான் வந்து டிஜிட்டல் குருவோ இது சொல்லி தருதால கிடையாது நான் வந்து டெய்லி வந்து நூறு டாலர் இரநூறு டாலர் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டர் நான் எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்லி தரோம் அப்படின்னா இதை வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொரோனா அவுட் பிரேக் டைம்ல வைரஸ் டைம்ல வந்து எப்படி சம்பாதிக்கணும்னு தெரியாம இருக்கிறாங்க இதுக்கு எந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் எதுவுமே தேவைப்படாதுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நான் திருப்பி திருப்பி மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃபு எல்லாருமே நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு வேலை கிடைக்காமல் இருக்கிறவங்க நான் வெளியில் போய் தான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சம்பாதிக்கலாம் ரொம்ப ஜெனுவினானது ரொம்ப லெஜிட்டிமேட் பிஸ்னஸ் ஸோ அமேசான் இருக்கு இல்லைங்களா அமேசான்லேயே அப்ளிகேட் அப்ளிகேட்ஸும் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு அந்த ப்ரோக்ராமில் டெய்லி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு டாலர்ல இருந்து நானூறு டாலர் சம்பாதிக்கிறேன் என்னோட ஃப்ரெண்டே எனக்கு தெரியும் என்னோட டீட்டெயில்ஸ் என்னோட இதை பார்த்தினா என்னோட சம்பாத்தியம் எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுக்கு ப்ரூஃபை வந்து நான் இந்த வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதே வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியா லெவல்ல எத்தனை பேர் சம்பாரிச்சுக்கிட்டு வராது <laughs> ஸோ அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங்கோட இன்னொன்று அவுட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் செய்யணும் அப்படின்னம்னா அதுக்கு வந்து அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் ஓரியன்டாக ஒரு வெப்சைட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் சரிங்களா அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் எந்தெந்த ஏரியாஸில் வந்து 
அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா யூடியூப் மூலியமா அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் ஒரு பிளாக் இது பண்ணி ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஒரு அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும்னா அவ்வளவு நாலேஜ் இவ்வளவு நாலேஜ் நாய் வளர்க்கறது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அதுல அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி நீங்க பணம் சம்பாதிக்கலாம் உங்களுக்கு தையல் தெரியுமா அதுல வந்து சம்பாதிக்கலாம் கேக் பண்ண தெரியுமா அதுல வந்து சம்பாதிக்கலாம் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அப்படின்றவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு நீச்ச செலக்ட் பண்ணி அதாவது படம் வரைகிறது எப்படி ஆத்திச்சூடி சொல்லித்தரது எப்படின்றது எல்லாத்துலையுமே சம்பாதிக்கலாம் எப்படி எப்படி சம்பாதிக்கலாம் நான் சொல்றேன் அப்ளிகேட் மாட்டீங்கன்னு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இப்ப வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனி வந்து அவங்களோட பொருளோ சர்வீசஸ் வச்சிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாயோட செயின் இருக்கு நாய் செயினை வந்து அமேசான்ல விற்கிறாங்க நீங்க உங்களுக்கு நாய் செயினை பத்தி ஒரு ரிவியூ போடுறீங்க இத்தனை வகையான நாய் செயின் இருக்கு உங்க வெப்சைட்ல போடுறீங்க அந்த வெப்சைட்ல போட்டு அதாவது கூகுள்ல நீங்க <laughs> நீங்க <laughs> அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பிளாக் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் உள்ள என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் ஆன ஜீன்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கும் இம்பாக்ட் ரேடியஸ் நிறைய அப்ளிகேட் இருக்கும் அதுல வந்து நீங்க பிளாக் இது பண்ணி பீப்புள்ஸ் ரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க பீப்புள்ஸ் ரீச் பண்றது ஒண்ணும் பெரிய ஸ்கில் எல்லாம் கிடையாதுங்க அது ஒரு கீவேர்ட் ரிசர்ச் பண்ணி பண்றதா அதுவும் நான் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பீப்புள் ரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல உங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் இதுல உங்களுக்கு பணம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த டோட்டல் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு ஆகிற டைமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரம் தான் ஆகும் ப்ராப்பரா பண்ணிங்க அப்படின்ற பட்சத்துல சோ இது வந்து அப்ளிகேட் லிங்க் ஹோம் பேஜ் செலக்ட் பண்ணி பண்ணலாம் இல்ல அப்ளிகேட் நெட்வொர்க் கமிஷன் ஜங்ஷன் இம்பாக்ட் ரேடியஸ் அந்த மாதிரி ஆளுகிட்டையும் நீங்க சேர்ந்து கூட பண்ணலாம் சோ அதுக்கு முதல் வந்து பேஸ் வந்து ஒரு நல்ல அப்ளிகேட் நெட்ஒர்க்கிங் வெப்சைட் பிளாக் ஒண்ணு ரெடி பண்ணணும் அந்த பிளாக் எப்படி ரெடி பண்றதுன்றத இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ பிளாக் ரெடி பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெப்சைட் ரெடி பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த வெப்சைட் இருக்கு இல்லைங்களா உங்களோட வெப்சைட்டுக்கு நீங்க என்ன பிடிச்சிருக்கோ உங்களோட வெப்சைட்டுக்கு ஒரு பேர் ஒண்ணு செலக்ட் பண்ணணும் அந்த பேர் செலக்ட் பண்றதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டொமைன் நேம் அது வந்து நீங்க ஒரு பேர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த வெப்சைட்டை நீங்க கிரியேட் பண்ணி அந்த ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேக் செய்யறதை பத்தி போட்டு நீங்க <laughs> நீங்க <laughs> அப்படின்ற கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் 
உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோல கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அதுல நீங்க அப்ளிகேட் நெட்ஒர்க்ஸ எப்படி ஜாயின் பண்றது அதுல பிளாகிங் எப்படி பண்றது கீவர்ட் பண்றதுன்றது இன்னும் வர வீடியோக்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பிக்சர் தெரியும் சோ இதுதான் வந்து இந்த டாப் அப்ளிகேட் நெட்ஒர்க்ஸ் இந்த டாப் அப்ளிகேட் நெட்ஒர்க்ஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கமிஷன் ஜங்ஷன் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அமேசான் இருக்காங்க ஷேர் சேல் இருக்காங்க இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா வி கமிஷன் அப்படின்ற அப்ளிகேட் நெட்ஒர்க் இருக்காங்க கிளிக் பேங்க் இருக்காங்க இம்பாக்ட் ரேடியஸ் இருக்காங்க சோ இவங்க எல்லாம் வந்து டாப் அப்ளிகேட் நெட்ஒர்க்ஸ் இந்த டாப் அப்ளிகேட் நெட்ஒர்க்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா என் நம்பர் கம்பெனிஸ் இருக்கு சோ இதுல நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உள்ள கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ கம்பெனிஸ் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் சர்வீசஸ் விக்கிறதுக்காக ரெடியா இருக்காங்க இதுல என்ன நவுட்ஸ் இதுல என்னென்ன சின்ன சின்ன வேலைகள் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ இதெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி சோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிளேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல வந்து இது வச்சுக்கிறணும் ஒரு நல்ல வெப்சைட் ஒண்ணு நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறணும் சோ அப்ளிகேட் ஓரியன்டட் வெப்சைட்டா அது இருக்கணும் சோ அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கு தகுதியான வெப்சைட் எப்படி பண்றது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு டீட்டெயிலா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சரிங்களா சோ என்னென்ன இது டாப் அப்ளிகேட் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கமிஷன் ஜங்ஷன் இருக்காங்க கிளிக் பேங்க்ன்றது இருக்காங்க அமேசான் அசோசியேட்ஸ் இருக்காங்க இம்பாக்ட் ரேடியஸ் இருக்காங்க ஷேர் அசேல் இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் ரொம்ப லீடிங் அப்ளிகேட் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டர்ஸ் சரிங்களா சோ இப்ப வந்து இவங்க கிட்ட வந்து நீங்க நெட்ஒர்க் உங்களை லாகின் பண்ணி நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க எந்த கம்பெனி கூட நீங்க அப்ளை பண்றீங்களோ அங்க வந்து ஒரு அப்ளிகேட் லிங்க் கொடுப்பாங்க அந்த அப்ளிகேட் லிங்க் வந்து உங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலா கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அப்ளிகேட் லிங்க் அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணி எந்த பொருள் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு அதுல கமிஷன் வரும் அந்த பொருள் உங்க அப்ளிகேட் லிங்க கிளிக் பண்ணி ஒரு கஸ்டமர் பொருளை வாங்குறதுனால அந்த கஸ்டமருக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது பொருளோட விலை கூட வைக்கிறது அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அதே விலை தான் இருக்கும் அந்த அப்ளிகேட் லிங்க கிளிக் பண்றதுனால கஸ்டமருக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது பட் கம்பெனி சார்பா ஒரு சேல் கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் கொடுக்குறாங்க சோ கிளியரா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னாலும் உங்களுக்கு ஃபர்தர் வீடியோஸ்ல நீங்க திருப்பி இந்த வீடியோஸ் பிளே பண்ணி பாத்தீங்கன்னாலும் புரிஞ்சுக்கிறலாம் அப்படி இல்லைன்னாலும் ஃபர்தர் வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு டீடைல்டா நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா சோ இந்த அப்ளிகேட் நெட்ஒர்க்ஸ் கூட நீங்க எப்படி டைப் வச்சுக்கிறலாம்னா லாகின் பண்ணிக்கிடலாம் லாகின் பண்ணிட்டு சோ இத்தனை கம்பெனிஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த கம்பெனிஸ் கூட நீங்க அப்ளை பண்ணி பண்ணிக்கிடலாம் இல்ல தனியாவே வந்து ஒரு லாகின் தேவை இல்லை எனக்கு தனியாவே வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா அந்தந்த கம்பெனியோட வெப்சைட்ஸ்ல போய் கீழே வந்து செக் பண்ணீங்கன்னா அப்ளிகேட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாலே உள்ள போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிடலாம் சரிங்களா சோ இப்ப நம்ம சோ அந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேட் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்கு நீங்க எந்த கம்பெனிஸோட டைய அப் பண்ணிக்கிடலாம் உங்களுக்கு டெய்லி இரநூறுல இருந்து முந்நூறு டாலர்ஸ் வந்து சர்வ சாதாரணமா அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங்ல நீங்க ஏர்ன் பண்ணலாம் சோ இது வந்து லீகலா நல்ல லெஜிட்டிமேட்டா ஏர்ன் பண்ணலாம் வேற ஏதாவது போடுறேன் ஆஹ் பொன்சை ஸ்கீம் மாதிரி இவ்வளவு போட்டா இவ்வளவு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சில என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளஸ் நானு எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத நீங்க பாருங்க சோ இது வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒரு அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டர் அவரோட ஏர்னிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஏழு டாலர்ஸ் சோ முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் டாலர்ஸ் வந்து பன்னெண்டு லட்சம் ரூபா கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தி ரெண்டு பத்தாயிரம் டாலர் வந்து ஏழு லட்சம் ரூபா சோ சம் இருபது சம்திங் டாலர்ஸ் வரும் இருபது லட்சம் ரூபா வரும் டாக்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சது போக உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வந்துடும் இது வந்து உங்களுக்கு லெஜிட்டிமேட் இன்கம் இவர் வந்து என்ன இதுல பண்ணிட்டு இருக்காரு நீச்சல பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா இவர் வந்து சைக்ளிங் சைக்ளிங் ஸ்கேட்ஸ் இந்த மாதிரி இது ஸ்கேட்டிங் இது இந்த வந்து நீஷா எடுத்து பண்ணிருக்காரு நீஷின்றது என்னன்றது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த விஷயத்துல நீங்க கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்க எந்த விஷயத்த பத்தி உங்களால பேச முடியும்ன்றது தான் நீஷ் இவர் எடுத்திருக்கிற நீஷ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கேட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸ்கேட்டிங் போறது ஃபாரின்ல எல்லாம் ஸ்கேட்டிங் போறது அதை பத்தி அவர் எடுத்திருக்காரு சோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு இதே இது யூடியூப் சேனல் இன் இங்கிலீஷ்லயும் நான் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அதையும் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க இது தமிழ் புரிஞ்சவங்க தமிழ் உங்களுக்காகவே நான் பண்ணி
ஸோ ஏர்னிங்ஸ் பர் டேட் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் இது வேறு நீஷு இது என்னோடதுங்க முந்நூறு டாலரு இரநூத்தி ஐம்பது டாலரு இரநூத்தி எழுபது முறை ஒரு ஒரு நாளைக்கும் வந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா அப்ளிகேட் ப்ரோக்ராமில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு ஏற்றாப்பில் பிளாக் ஒன்று ரெடி பண்ணுங்கள் அதாவது பிளாக்னா ஒரு வெப்சைட்டு அது வெப்சைட்டில் உங்களோட பிளாக்ஸை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேலை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் ஆக்ஷன் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க வேண்டியது பட் அந்த பிளாக் வந்து நீங்கள் உங்களோட பிளாக்ஸ் உங்கள் நீங்கள் எதை பற்றி பேசணும் அப்படின்றத ஆட் பண்ணுறது ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல டொமைன் அண்ட் ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைடர்கிட்ட நீங்கள் வாங்கணும் அந்த நம்பர் ஒன் ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைடர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டொமைன்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் ஹோஸ்டிங்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு எல்லா பிளாக்ஸ் பிளாக்கு ஏத்தாப்பில் ஒரு வெப்சைட் ரெடி பண்ணலாம் அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் ஏத்தாப்பில் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் ஏத்தாப்பில் இருக்கிற வெப்சைட்டை வந்து உங்களுக்கு நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ரெடி பண்ணுறதுக்குரிய வீடியோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸை இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்னோட தமிழில் ஏதாவது ஒரு குழப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க என்னால் இந்த அளவுக்கு தான் என்னால் தமிழில் வந்து உங்ககிட்ட கான்வர்சேஷன் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஒரு டாப் அப்ளிகேட் ப்ரோக்ராம் நான் முன்னாடி ஒரு டாப் அப்ளிகேட் ப்ரோக்ராம் இது பண்ண இல்லையா அதை பார்த்தா அதுக்கு முன்னாடி டொமைன் நேமுக்கு முன்னாடி வேர்ட் ப்ரெஸ்னா என்ன வேர்ட் ப்ரெஸ்ன்றது ஒன்றுமே கிடையாதுங்க வேர்ட் ப்ரெஸ்ன்ல தான் நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் பண்ண போகிறீங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் என்னென்னா ஏற்கனவே இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இது யார் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா வெப் வெப்சைட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம் கொலை ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேர் எல்லாரும் சேர்ந்து செஞ்சது தான் இந்த சாஃப்ட்வேரு ஸோ அதோட யூஸஸ் என்ன அப்படின்னா முதல்ல பிளாகிங்க்கு தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் ஆகிக்கிட்டு இருந்துச்சு பட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு வெப்சைட் கிரியேஷனுக்கும் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இ காமர்ஸ் இ காமர்ஸ்னா அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பொருள் விற்கணும்னா அதுக்கு ஏற்றாப்புல வந்து ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் ரெடி பண்ணலாம் அதே நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதே நீங்கள் பார்க்கலாம் ரியல் எஸ்டேட் வெப்சைட் மேட்ரிமோனி வெப்சைட் கிளாஸிஃபைட் வெப்சைட் இந்த மாதிரி வெப்சைட் செஞ்சே சம்பாதிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இதில் எப்படி சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட் செய்ய கற்றுக்கிட்டு ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அதில் நீங்கள் உங்கள் பேரை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஆர்டர்ஸை பண்ணி நீங்கள் நல்லா டெய்லி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தில் பாருங்க என்னோட சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நோட்டிபிகேஷன் பட்டன் இது பண்ணுங்க உங்களுக்கு वीडियोस வந்துட்டே இருக்கும் நான் என்னென்ன वीडियोस அப்லோட் பண்றேன்றது வந்துட்டே இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெப்சைட் ரெடி பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டொமைன் நேம் வேணும் டொமைன் நேம் அப்படின்றது என்னன்னா அது ஒரு யூனிக் நேம் வந்து உங்க வெப்சைட்டுக்கு தேவைப்படும் அந்த யூனிக் நேம்ஸ் வந்து கோ டேடி நேம் சீப் சைட் கிரவுண்ட் இதெல்லாம் வந்து டொமைன்ஸ் விற்கிற கம்பெனிஸ் இந்த டொமைன் கம்பெனிஸ்ல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் கோ டேடி நேம் சீப் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தபுளா இருக்காது நீங்க சைட் கிரவுண்ட் அப்படின்ற வெப்சைட்லயே சைட் கிரவுண்ட் அப்படின்ற ஹோஸ்டிங் கம்பெனிலேயே நீங்க டொமைன் ஹோஸ்டிங் ரெண்டையுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுல செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் வந்து உங்களுக்கு நான் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதுல போய் நீங்க கிளிக் பண்ணி அதை கம்ப்ளீட்டா நீங்க வாட்ச் பண்ணி அதில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ஆஃபர் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இது பண்ணுவாங்க அதனால் அந்த லிங்க்கை கொடுத்துருக்கு அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு சைட் கிரவுண்ட் வெப்சைட்டுக்கு போயிடும் அதில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து டொமைன் ஹோஸ்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா நீங்கள் என்னென்ன பிளாக்ஸ் வெப்சைட் ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அந்த கம்ப்யூட்டர் பேர் சர்வர் அந்த சர்வரை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் வந்து அப் அப் டைம்லேயே வச்சுருப்பாங்க ஸோ எப்போ எந்த காலத்தில் இது பண்ணாலும் வந்து உங்களுக்கு அந்த சர்வர் வந்து இதாகணும் சர்வர் வந்து எப்போவுமே அப் டைமில் இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வெப்சைட்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த கோ டேடி வெப்சைட்ஸ்லேயும் போய் நீங்கள் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் நான் என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கோ டேடியில் நீங்க டொமைன் நேம் பர்ச்சேஸ் பண்றது வந்து அந்த அளவுக்கு ஒர்
ஹோஸ்டிங்ஸ் இமெயில்ஸ் கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் நைன்டி நைன் டாட் காம் வருது பட் ஆனால் இதில் ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் டேக்ஸஸ் அது இதுன்னு போட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டேக்ஸஸ் எல்லாம் போட்டு கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபான்னு சொல்லியிருப்பாங்களே தவிர அவங்க இது நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு அவங்க கொடுக்கறது கிடையாது ஓவரால் டேக்ஸஸ் எல்லாம் போட்டு கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது ஸோ அதனால நான் கோ டேடி நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ண வேணாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் கோ டேடி இது சும்மா காமிக்கிறேன் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் என்ன எதுன்றதா காமிக்கிறேன் சரிங்களா உங்களுக்கு அடுத்து வந்து ஹோஸ்டிங் எங்க இது பண்ணணும் அது ஹோஸ்டிங் வந்து எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் சைட் கிரவுண்ட்ல அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் சோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாம சோ இது வீடியோஸ வந்து ரொம்ப ரொம்ப கவனமா ஃபாலோ பண்ணி கேளுங்க இப்ப வந்து நான் வந்து இதுல கோ டேடில எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்றது அப்படின்றத பத்தி உங்களுக்கு நான் இதுல சொல்றேன் பட் ஆனா நான் கோ டேடி என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து நீங்க கோ டேடில டொமைன் பர்ச்சேஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டாலாம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு டொமைன் நேம் வந்து ப்ராப்பராகவும் இருக்காது எல்லா டொமைன் நேமும் ஏற்கனவே என்கேஜ்டா இருக்கும் நீங்க ஹோஸ்டிங் டொமைன் ரெண்டையுமே நீங்க சைட் கிரவுண்ட்ல பண்ணுங்க ஏன்னா முன்னாடி ஹோஸ்டிங் மட்டும் தான் சைட் கிரவுண்ட்ல பண்ண சொல்லி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் டொமைன் ஹோஸ்டிங் ரெண்டுமே நீங்க வந்து சைட் கிரவுண்ட்ல பண்ணீங்கன்னாலே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் சோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு என்ன பேர் தேவை ஆயம் அரவிந்த் என் பேர் அரவிந்தனால ஆயம் அரவிந்த் நான் இது பண்ணிருக்கேன் சோ உங்களுக்கு எந்த இது தேவையோ அந்த தேவைக்குரிய இதை வந்து எடுத்துட்டு ப்ரைவசி ப்ரொடெக்ஷன் இமெயில் அட்ரஸ் எது வேணுமோ அதை வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் எது வேணும் வேணான்றது இப்போ வந்து இமெயில் அட்ரஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படாது இமெயில் அட்ரஸ் எப்படியும் வந்து உங்க ஆஃபீஸ் நம்பர் அதாவது இப்ப நீங்க ஐஎம் அரவிந்த் அப்படின்னா வந்து அட்மின் அட் ஐஎம் அரவிந்த் டாட் காம் அப்படின்ற இமெயில் எப்படி கிரியேட் பண்றது அதுக்கு தனி என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு தனி வீடியோவை போடுறேன் ஸோ நீங்க இமெயில் எதுவுமே நீங்க இது பண்ண வேணாம் ப்ரைவசி பாலிசி வேணா போடுறதா இருந்தா ப்ரைவசி ப்ரொடெக்ஷன் வேணா நீங்க வாங்குறதா இருந்தா வாங்கிக்கலாம் ஸோ வேற ஏதாவது உங்களுக்கு லினக்ஸ் ஹோஸ்டிங் வேணுமானா அதெல்லாம் தேவைப்படாது நார்மல் வெப் ஹோஸ்டிங்கே போதும் ஸோ என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க பெஸ்ட் வே பெஸ்ட் இது வந்து நீங்க வந்து ஹோஸ்டிங்கு டொமைன் ரெண்டுமே நீங்க சைட் கிரவுண்ட்ல பண்றதா நல்லது இப்போ டிஸ்கவுண்ட் வேற போயிட்டு இருக்கு பிளஸ் யூஎஸ் பேஸ்டுன்றதுனால உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ஸ்பீட்னஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஹோஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஹோஸ்டிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா உங்களோட வெப் ஃபைல்ஸ் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் ஹோஸ்டிங் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கு ஹோஸ்ட் உங்க டொமைன் நேம் இப்ப நீங்க வாங்கினீங்க இல்லைங்களா அந்த டொமைன் நேம் சம்பந்தமான வெப்சைட் ஃபைல்ஸ் வந்து இது பண்றது அந்த சர்வர்ஸ் வந்து எப்ப பார்த்தாலுமே அப் டைம்ல இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் அது அப் டைம்ல இருக்கணும் நம்ம டொமைன் நேம் வந்து அவர் வெப்சைட் விசிபிள் டு குளோபல் ஆடியன்ஸுக்கு விசிபிளா இருக்கணும் நம்ம வெப்சைட் வந்து டொமைன் நேமும் சரி அப்புறம் வெப்சைட்டும் சரி குளோபல் ஆடியன்ஸுக்கு அரௌண்ட் த கிளாக் வந்து விசிபிளா இருக்கணும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதுக்கு அப்படின்றோம்னா ஹோஸ்டிங்க்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை ப்ரொவைட் பண்றவங்க வந்து சைட் கிரவுண்ட் தான் எப்போ வந்து நிறைய கோ டேடி மிச்சதுல எல்லாம் நிறைய டைம் டவுன் டைம் ஆகி நிறைய நேரத்தில் கஸ்டமர்ஸ் எப்பயாவது பார்க்கும்போது நம்ம வெப்சைட் தெரியாமே போயிருக்கு கிராஷ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது சைட் கிரவுண்ட்ல வந்து எப்பவுமே அப் டைம்ல இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் வந்து குளோபல் ஆடியன்ஸ் ரவுண்ட் த கிளாக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசிபிளா இருக்கிறது வந்து சைட் கிரவுண்ட் மட்டும்தான் ஸோ சைட் கிரவுண்டோட இதுதான் சைட் கிரவுண்டோட இது இந்த லிங்கை வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இது ஃபாரின் கம்பெனி இது சைடு ஹாஸ்டிங்கும் சூப்பர்பா இருக்கும் ஸோ இதோட லிங்கை கொடுத்துருக்கேன் இவங்க வந்து நிறைய ஹோஸ்டிங் பிளான்ஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்றாங்க ஸோ அது என்னென்ன ஹோஸ்டிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னா வெப் ஹோஸ்டிங் பிளான்ஸ் இருக்கு வேர்ட் பிளஸ் ஹோஸ்டிங் பிளான்ஸ் இருக்கு ஊ காமர்ஸ் ஹோஸ்டிங் பிளான்ஸ் இருக்கு கிளவுட் கிளவுட் ஹோஸ்டிங் பிளான்ஸ் இருக்கு வேர்ட் பிளஸ் ஹோஸ்டிங் பிளானும் ஊ காமர்ஸ் ஹோஸ்டிங் பிளான் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இ காமர்ஸ் வெப்சைட் இருக்கு இல்லைங்களா அமேசான் பிளிப்கார்ட் அந்த மாதிரி வெப்சைட் அந்த மாதிரி வெப்சைட் ரெடி பண்றதுக்கு தேவையானதா ஊ காமர்ஸ் ஹோஸ்டிங் பிளான்ஸ் ஸோ அது நமக்கு இப்போ தேவைப்படாது எதர் வேர்ட் பிளஸ் ஹோஸ்டிங் இல்லைனா வெப் ஹோஸ்டிங் இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு ஹோஸ்டிங் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரெண்டுமே வந்து ஒரே பிரைஸ் ரேஞ்ச் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து வெப் ஹோஸ்டிங்ல என்ன பண்றாங்க ஏது பண்றாங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்
பத்து ஜிபி வெப் ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும் பத்தாயிரம் விசிட்டர்ஸ் தான் வருவாங்க நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா க்ரோ பிக் பிளானுக்கு போங்க நீங்க அன்லிமிடெட் வெப்சைட் ஆயிரம் வெப்சைட் கூட ஒரே ஒரு ஹோஸ்டிங் பிளான்ல நீங்க செஞ்சுக்கிடலாம் எத்தனை வெப்சைட்ஸ் வேணும்னாலும் நீங்க அன்லிமிடெட் வெப்சைட்ஸ் இது பண்ணிக்கிடலாம் ஆறு டாலர் தான் ஒரு மாசத்துக்கே வரும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றும் இல்லை பத்து டாலர் அப்படின்றது எழுநூத்தம்பது ரூபா ப முந்நூறு ரூபா நானூறு ரூபா தான் வரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசத்துக்கே சோ ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறுபது டாலர் எழுபது டாலர் தான் வரும் சோ அது வந்து க்ரோ பிக் பிளானுக்கு போங்க டுவெண்ட்டி ஜிபி வெப்சைட் கிட்டத்தட்ட நூறு வெப்சைட் பண்ணிக்கலாம் வெப்சைட் நீங்க ஐயாயிரம் பாத்தீங்கன்னா கூட நூறு வெப்சைட்டுக்கு என்ன ஆச்சு நீங்க கொஞ்சம் கணக்கு போட்டு பாருங்க சோ இருபத்தஞ்சாயிரம் விசிட்டர்ஸ் பாத்துக்கலாம் ஃப்ரீ எஸ்எஸ்எல் வந்து இதோட எனேபிள் பண்ணிருவாங்க டெய்லி பேக்கப் இருக்கும் ஃப்ரீ சிடின் இருக்கும் ஃப்ரீ இமெயில் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த க்ரோ பிக் பிளானோட பெஸ்ட் இது வந்து உங்களுக்கு பட்ஜெட் ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை அப்படின்னா நீங்க கோ கீக் பிளானுக்கு கூட நீங்க போகலாம் கோ கீக் பிளானுன்றது சேம் இது சிக்ஸ் டாலர்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் டாலர்ஸ் பெர் மந்த் இருக்கிற மாதிரி இது டுவெல் டாலர்ஸ் பெர் மந்த் இருக்கும் அன்லிமிடெட் வெப்சைட்ஸ் இருக்கும் தேர்ட்டி ஜிபி வெப் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஒரு லட்சம் விசிட்டர்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ கோ கீக் பிளான் ஸோ க்ரோ பிக் பிளான் தான் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெப் ஹோஸ்டிங் பிளான்ஸ் பார்த்துட்டீங்க வேர்ட் ப்ளஸ் ஹோஸ்டிங் பிளான் அதே சேம் பிளான்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ எய்தர் வெப் ஹோஸ்டிங் பிளான் இல்லைனா வேர்ட் ப்ளஸ் ஹோஸ்டிங் பிளான் இது ரெண்டுல நீங்க எதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ அதுலேயும் சேம் ஸ்டார்ட் அப் பிளான் க்ரோ பிக் பிளான் கோ கீக் பிளான் இருக்கும் ஸோ க்ரோ பிக் பிளான்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டாலர்ஸ் பெர் மந்த் இருக்கும் So, unlimited websites, 20 GB of web space, 25,000 visits monthly, irukko, unmetered traffic, irukko, free WordPress installation, irukko, WordPress ab- auto updates. Irukko. So, free SSL, daily backup, free CDN, free email, all of you have to do it. The ultimate plan is a big plan. You can recommend that. If you don't have to do it, you can do it. 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 But the startup plan is a waste. So, this is the link that I have to add. ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல வச்சிருக்கேன் சோ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல போய் நீங்க பண்ணிக்கிறலாம் சோ நீங்க அப்படி ஹோஸ்டிங்க பர்சேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு இமெயில் ஒண்ணு வரும் அந்த இமெயில்ல கண்ட்ரோல் பேனலுக்குரிய லாகின் இருக்கும் அப்படி கண்ட்ரோல் பேனலுக்குரிய இது இல்லைனா நீங்க வாங்கின டொமைன் நேம் எழுதி ஸ்லாஷ் போட்டு சி பேனல் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பேனல் உள்ள போய் நீங்க அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள போய்க்கிறலாம் சோ கண்ட்ரோல் இமெயில் உங்களுக்கு அனுப்புற ரிஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடி நீங்க கொடுத்துருப்பீங்க இல்லைங்களா டொமைன் ஹோஸ்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அதுக்கே உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்துல உங்களோட டொமைன் நேம் எழுதி ஸ்லாஷ் போட்டு சி பேனல் போட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த சி பேனலோட கனெக்ட் ஆயிடும் சோ இந்த வழியா மட்டும்தான் நம்ம வேர்ட் ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றாங்க அப்படின்றத நான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ இந்த இமெயில்ல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எஃப்டிபி எல்லாமே இருக்கும் சோ என்னோட டொமைன் நேம் டைப் பண்றேன் உங்களுக்கு இந்த டெமோவுக்காக நான் வாங்கின ஒரு டொமைன் நேம் அதுல டொமைன் நேம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஸ்லாஷ் போட்டு சி பேனல் அப்படின்னு டைப் பண்றேன் சோ அப்படி டைப் பண்ண அப்படின்னோம்னா சோ அதோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த ரிஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடியில கொடுத்துருக்காங்க அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு நீங்க உள்ள என்ட்ரு பண்ணீங்கன்னாலே உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பேனலுக்குள்ள போயிடும் ஸோ கண்ட்ரோல் பேனலுக்குள்ள உங்களோட ரிஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடியில் இருக்கிற யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அடுத்த செகண்டே லாகின் ஆயிரும் ஸோ இதோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஏற்கனவே ரிஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடியில் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா பாஸ்வேர்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இருக்க ரிஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டை கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பேனலுக்குள்ள லாகின் ஆகிடும் ஸோ லாகின் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் நார்மல் காமனாக இதே மாதிரி தான் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் டிஸ்பிளே இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து வேறு ஒரு ஒரு ப்ரோ ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைடருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இன்டர்ஃபேஸஸ் ஒரு ஒரு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயில் லிஸ்ட்டு உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸு ஃபைல் மேனேஜர் எல்லாமே இருக்கும் இதில் நீங்கள் போய் இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த சாஃப்டல் ஏஷியஸ் ஆப் இன்ஸ்டாலர் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இல்லைன்னா வேர்ட் ப்ரெஸ் அப்படின்ற ஐக்கான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு இதில் ஏதாவது ஒரு ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கனாலே அது இன்ஸ்டலேஷன் இது கேட்கும் ஸோ இங்கே
டெமோ காமிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கிற டொமைன் நேம் என்னன்னா என்னோட பேர்ல இருக்கிற சும்மா அரவிந்த் ஆன்லைன் டாட் காம்ன்றது அதை வந்து எடுத்துட்டு ஸோ அதில் வந்து பக்கத்தில் டேரக்டரி அப்படின்ட்டு இருக்கும் அந்த டேரக்டரின்றத எரேஸ் பண்ணிருங்க ஏன்னா எந்த டேரக்டரின்றத அதுவே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இன் டேரக்டரி அப்படின்றத நீங்கள் வந்து டெலிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ நீங்கள் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்க அப்படின்னா அட்மின் இருக்கும் அட்மின் யூசர் நேம் வந்து உங்களுக்கு எந்த அட்மின் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த அட்மின் யூசர் நேம் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கிடலாம் அந்த அட்மின் யூசர் நேம் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னதுக்கு அப்புறம் திருப்பி ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்கன்னா இன்ஸ்டால் அப்படின்ற ஐக்கான் இருக்கும் ஸோ அந்த இன்ஸ்டால் அப்படின்ற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேர்ட் ப்ரெஸ் இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பித்து விடும் ஸோ ஸோ உங்களுக்கு இந்த இன்ஸ்டலேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்க உங்களுக்கு தேவையான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இது பண்ணிட்டீங்க கீழே இன்ஸ்டால் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அந்த இன்ஸ்டால் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க சரிங்களா ஸ்கிரீன் ஷாட்ஸ் இதெல்லாம் தேவையில்லை என்ன டொமைன் வேணுமோ அந்த டொமைனை செலக்ட் பண்ணிட்டு டபிள்யூபி டேரக்டரில் டபிள்யூபின்ற இதை எடுத்துட்டு கீழே போய் இன்ஸ்டால் அப்படின்ற இதை வந்து பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ ஷார்ட்டான இமெயில் இமெயில் ஐடி கொடுத்தாலும் சரி பாஸ்வேர்டு ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தாலும் சரி அது உங்கள் இஷ்டம் நான் ஒரு டெமோவுக்காக பண்ணுறதுனால ஒரு ஈஸியான பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து உங்களுக்கு பண்ணுறேன் ஸோ இது அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப் எடுக்கிறது இதெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் பேக்கப்லாம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பேக்கப் எப்படி எடுக்கணும் என்ன ஏதுன்றது செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இன்ஸ்டலேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு ஸோ இன்ஸ்டலேஷன் உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ வேர்ட் ப்ரெஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு ஸோ வேர்ட் ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சுனாலே உங்களுக்கு தேவையான கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யுவர் ஒர்க் ஹேஸ் பின் ஃபினிஷ்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பேனல் போகிறோம் ஸோ கண்ட்ரோல் பேனல் போனதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட டொமைன் நேம் நம்மளோட டொமைன் நேமை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டோம் அவரை டைப் பண்ணிவிட்டு ஸ்லாஷ் போட்டு லாகின் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போய் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ வந்து நார்மலாக ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குன்றதுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் வரும் முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எரர்னு காமிக்கும் இப்போ இது வரும் இப்போ நம்மளோட டொமைன் நேமை கொடுத்து ஸ்லாஷ் போட்டு லாகின் அப்படின்னு டைப் பண்ணலாம் இல்லைன்னா டபிள்யூபி ஹைஃபன் அட்மின் அப்படின்றதையும் நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் ஸோ அதை டைப் பண்ணி நீங்கள் என்ன யூசர் நேம் என்ன பாஸ்வேர்டு இந்த வேர்ட் ப்ளஸ் இன்ஸ்டலேஷன் அப்போ கொடுத்தீங்க இல்லைங்களா அந்த யூசர் நேம் அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு லாகின் பண்ணிங்க அப்படின்னா வேர்ட் ப்ளஸ்ஸோட டேஷ் போர்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஸோ வேர்ட் ப்ளஸ்ஸோட டேஷ் போர்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இங்கே கொஞ்சம் இன்டர்நெட் லோடிங் ஃபெசிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால லோடிங் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது பட் நார்மலாக வந்து ஒரு நல்ல இன்டர்நெட் ஸ்பீடில் வந்து நல்லாயிருக்கும் இன்னைக்கு வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு டேஷ் போர்டு இதெல்லாம் இதுதான் வந்து வேர்ட் ப்ளஸ்ஸோட டேஷ் போர்டு இன்டர்ஃபேஸு இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ்னா ஒன்றும் நீங்கள் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்குன்னு நினைக்கணும் இன்டர்ஃபேஸ்ன்றது இந்த இது காமிக்கிற போர்டு அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு ஒரு இது இன்டர்ஃபேஸ் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் இது வந்து வேர்ட் ப்ளஸ்ஸோட இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ அதுக்கேற்றாப்புல நீங்கள் படித்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு மாதத்துக்கு சர்வசாதாரணமாக ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வருமானம் வர வைக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நான் போடுற வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இப்போ வந்து அந்த டேஷ் போர்டில் அப்பியரன்ஸ் அப்படின்ற இடத்துல தீம்ஸ் இருக்கும் அந்த தீம்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஏற்கனவே டிஃபால்ட்டாக ட்வெண்ட்டி 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 நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்டீன் அப்படின்ற தீம்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது தீம்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு அந்த தீம்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆட் நியூ அப்படின்ற பட்டன் வந்து மேலே இருக்கும் அந்த ஆட் நியூ பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு தேவையான ரிலேட்டடு தீம்ஸ் என்னென்ன தீம்ஸ் வேணும் எதுக்காக வேணும் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ அதில் இருந்து நம்ம தீம்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிடலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது தீம்ஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சதாலும் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிற வீடியோவில் கொடுக்குற தீம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது வந்து ஃப்ரீ தீம்ஸ் இதில் வந்து ஆஸ்ட்ரா அப்படின்னு
முதல்ல ஒரு வேர்ட் பிரஸ் பிளாக் ஒண்ணு காமிச்சிருக்கோம் சோ இப்ப வந்து அதுல இருந்து ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் ஆகி ஒரு வேர்ட் பிரஸ் பிளாக் வந்து காமிக்கும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா முதல்ல காமிச்சதே நான் உங்களுக்கு பார்த்தேன் வேர்ட் பிரஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப வந்து தீம் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதே வெப்சைட் வந்து வேற மாதிரி ஒரு ஸ்லைட் சேஞ்சஸோட காமிக்கும் சோ அத வந்து உங்களுக்கு இப்ப நான் டிஸ்பிளே பண்றேன் பாத்தீங்களா இப்ப முதல்ல வந்து வேற மாதிரி காமிச்ச அதே தீம் வந்து இப்ப தீம் இன்ஸ்டாலேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி காமிக்குதுன்றது சோ இதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா பிளக் இன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த அப்பியரன்ஸுக்கு கீழே தீம்ஸுக்கு அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா பிளக் இன்ஸ்ன்னு இருக்கும் இது வந்து டிஃபால்ட் பிளக் இன்ஸ் ரெண்டு இருக்கும் இது போக நம்ம புது பிளக் இன்ஸ் என்னென்ன வேணும்ன்றத ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சோ இது வந்து என்னென்ன பிளக் இன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய பிளக் இன் பேர் வந்து எலிமெண்டர் எலிமெண்டர் அப்படின்றது பேஜ் பில்டர் பிளக் இன் அந்த பேஜ் பில்டர் பிளக் இனோட வேலை என்ன அப்படின்ற பட்சத்துல ஒரு வெப்சைட்டோட பேஜ் இருக்கு அந்த வெப்சைட்டோட பேஜ் வந்து நீங்க எப்படினாலும் எடிட் பண்ணலாம் டிசைன் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் சோ அந்த மாதிரி இதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் இந்த எலிமெண்டர் பேஜ் பில்டர் சோ எசென்சியல் ஆட் ஆன்ஸ் வந்து இருக்கு எசென்சியல் ஆட் ஆன்ஸ் வந்து எலிமெண்டர் பேஜ் பில்டர்ல ரொம்ப தேவைப்படும் அந்த ஆட் ஆன்ஸையும் நீங்க இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கிறலாம் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறலாம் சோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு எலிமெண்டர் பேஜ் பில்டரும் பண்ணிக்கலாம் எசென்சியல் ஆட் ஆன்ஸ் இது ரெண்டையுமே நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆக்டிவேட் பண்ணிருங்க சரிங்களா சோ எலிமெண்டர் பேஜ் பில்டர் ஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் எசென்சியல் ஆட் ஆன்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சு சோ எலிமெண்டர் ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எசென்சியல் அட்வான்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்துல திருப்பி டேஷ்போர்ட் நம்ம போயிடணும் போயிட்டு அந்த பிளக் இன்ஸ்ல வந்து இன்ஸ்டால்டு பிளக் இன்ஸ்ல பர்ஃபெக்டா இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்றோம் சோ அது இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டால்டு பிளக் இன்ஸ கிளிக் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு எது எது இன்ஸ்டால் பிளக் இன்ஸ் வந்து இந்த பாத்தீங்கன்னா எலிமெண்டர் வந்துருச்சு எசென்சியல் ஆட் ஆன்ஸ் ஃபார் எலிமெண்டர் அப்படின்றது வந்துருச்சு சோ இதையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறேன் எசென்சியல் அட்வான்ஸ் ஃபார் எலிமெண்டரை நான் ஆக்டிவேட் பண்ணல சோ இப்ப வந்து இதை ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா சோ இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா அடுத்து நம்ம செய்ய போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்ட்டா சோ இத வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறோம் சோ இதை ஆக்டிவேட் பண்ண உடனே நமக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ நம்மளோட இன்னொரு பிளக் இன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்றோம் ஆட் நியூ அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்றோம் கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம இதை பார்த்தீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல ஒரு பிளக் இன் நம்ம ஆட் பண்றோம் அந்த பிளக் இன்னோட பேர் என்ன அப்படின்னா பிரிட்டி லிங்க்ஸ் நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன் இந்த பிளக் இன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிளக் இன் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பிளக் இன் அப்படின்னா அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் டூல் ரெடி பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிளக் இன் இந்த பிரிட்டி லிங்க்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங்ல நீங்க ஜாயின் பண்ண உடனே ஒரு லிங்க் ஒருத்தவங்க கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா அப்ளிகேட் லிங்க் அது ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அது யாரோடது என்ன ஏதுன்றது உங்களுக்கு தெரியாது பிளஸ் அதை ஷார்ட் லிங்க் ஆக்குனீங்க அப்படின்னா பெருசா இருக்கிறது வந்து அந்த அளவுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணவே பண்ணாது சோ அதை ஷார்ட் லிங்க் ஆக்கி அதை க்ளோக் பண்ணி அதை ஹைட் பண்ணி உங்களோட வெப்சைட்டுக்கு ஏத்தாப்புல இதை எனேபிள் பண்ணிக்கிடலாம் க்ளோக் பண்ணி அதை ஹைட் பண்ணிட்டு உங்களோட வெப்சைட்டோட லிங்க் மாதிரியே ஆக்கிக்கிட்டு உங்களுக்கு இது பண்ணிடலாம் சோ இந்த யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த பிரிட்டி லிங்க்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எதுக்குன்னா அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங்க்கு ரொம்ப மிக முக்கியமான இது இதுவும் வந்து ஒரு ஃப்ரீ பிளக் இன் தான் சோ அதை பண்ணிருங்க சோ அப்பியரன்ஸ் போய் இப்ப தீம்ஸ கிளிக் பண்றீங்க சோ தீம்ஸ் ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் சோ இது கஸ்டமைசேஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா சோ கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன் வந்து ஓபன் ஆகும் சரிங்களா சோ கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு இன்டர்நெட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கனால கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது சோ கஸ்டமைசேஷன் இதுக்கு டேஷ்போர்டு இது ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் டேஷ்போர்டு ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கஸ்டமைசேஷன்ல உங்களுக்கு சைட் ஐடென்டிட்டி கம்ப்ளீட்டா ஒரு வெப்சைட்டை எப்படி எடிட் பண்ணணும் எப்படி எடிட் பண்றது எப்படி ஆட் பண்ணணும் எல்லா ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கும் சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா என்வான்டோ அப்படின்ற ஒரு பிளக் இன் இருக்கும் இந்த என்வான்டோட இது பார்ட் என்ன அப்படின்
இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சோ கஸ்டமைசேஷன் இதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க பண்ணலாம் சோ பிளகின்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிட்டி லிங்க்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எலிமெண்டர் பண்ணோம் எலிமெண்டர் ஆட் ஆன்ஸ் பண்ணோம் இப்ப வந்து நம்ம பண்ணிருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா என்வான்டோ எலிமெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து நம்ம செய்ய போறது என்ன அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம பிளகின்ஸ் ஆட் பண்றோம் ஆட் பண்ணி அது ஆக்டிவேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு சோ ஆக்டிவேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே இப்ப ஆக்டிவேஷன் ஆயிருச்சு ஆக்டிவேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்ப பேஜஸ் எடிட் பண்ணிக்கிடலாம் பிளாக்ஸ் இது பண்ணிக்கிடலாம் எந்த இது வேணும்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கிடலாம் சோ இந்த டைம்ல சோ இது லோடிங் ஆகுறது கொஞ்சம் லேட் ஆகுது இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம்னால சோ இப்ப வந்து நம்ம சைட்ட போய் விசிட் பண்றோம் சோ சைட்ட விசிட் பண்ணும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே ஆட் பண்ணிருக்கோம் சோ இப்ப வந்து கொஞ்சம் தீம்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணிருக்கோம் பட் ஆனா எந்த ஒரு பேக் இமேஜஸ் எதுவுமே கிடையாது சோ அது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா சோ அப்பியரன்ஸ் போய் தீம்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்றோம் தீம்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம ஆஸ்ட்ரா பண்ணிருக்கோம் பட் ஆனா ஆஸ்ட்ரால தேவையான பிளக்இன்ஸ் எதுவுமே நம்ம வந்து நார்மல் பிளக்இன்ஸ் எல்லாமே பண்ணிருக்கோம் பட் ஆஸ்ட்ராக்குள்ள இருக்கிற பிளகின்ஸ்ல வந்து அப்பியரன்ஸ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அங்க ஆஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்ற இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் பாத்துக்கோங்க அப்பியரன்ஸ் கீழே ஆஸ்ட்ரா இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அங்க ஸ்டார்ட் அப் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணா பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அதை பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் வரும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா வந்து கீழே வந்து இன்ஸ்டால் இம்போர்ட்டர் பிளகின் இருக்கும் சோ அதையும் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் சோ ஸ்டார்ட் அப் பிளகின்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணணும் ஸ்டார்ட் அப் பிளகின்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்றது இருக்கும் ஹவு டு இம்போர்ட் பண்றது கீழே இம்போர்ட் பிளகின்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணா கூட போதும் சோ இப்ப வந்து நீங்க இம்போர்ட் பிளகின் கிளிக் பண்ணிருங்க இம்போர்ட் பிளகின் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸ்டார்ட் அப் டெம்ப்ளேட்ஸ் அது எந்த பேஜ் பில்டர் வேணும் அப்படின்றத இப்ப நம்ம கேக்குது சோ அதை கிளிக் பண்ண உடனே என்ன பேஜ் பில்டர் வேணும் அப்படின்றத கேக்குது அதை எலிமெண்டர் அப்படின்ற பேஜ் பில்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எலிமெண்டர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பிளகின் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் சோ எலிமெண்டர் கிளிக் பண்ண உடனே பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா டெம்ப்ளேட்ஸும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஒண்ணு <laughs> சர்ச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சூட்டபிளா அப்ளிகேட்டது வந்து இப்ப நம்ம யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து இதை வச்சு அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் கூட பண்ணலாம் சோ யோகா மேட் வந்து நீங்க அமேசான் அப்ளிகேட்ல பண்ணலாம் யோகா ட்ரெஸ் பண்ணலாம் யோகாக்கு தேவையான டானிக்ஸ் நியூட்ரிஷன் இது எல்லாமே அமேசான் மார்க்கெட்ல இருக்கும் இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் விசிட்டர்ஸ் வந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஐநூறு பேர் உங்களோட வெப்சைட்ட பாக்குறாங்க அப்படின்னா அதுல நூறு பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணா கூட உங்களோட டெய்லி வருமானம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் டாலர் வரும் சோ இந்த வெப்சைட்ஸ்ல இருக்கிற டெம்ப்ளேட்டை நான் இம்போர்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் டெமோ காமிக்கணுன்றதுக்காக சோ அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிடுறேன் சோ இம்போர்ட் பண்ண உடனே அந்த வெப்சைட் வந்து இம்போர்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லி இம்போர்ட் ஆகுது இப்ப வந்து நான் சைட்ட போய் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க சோ இது வந்து ஒரு ஃபுல்லி ஒரு கலர்ஃபுல் சைட்டா மாறி இருக்கும் ஏன்னா நான் டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து ஸ்டார்டர் டெம்ப்ளேட்ஸ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் சோ அதனால நான் திருப்பி வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாக்குறேன் சோ இந்த ஸ்டார்டர் டெம்ப்ளேட்ல வந்து நல்ல பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வெப்சைட்டோட லுக் வந்து இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அந்த யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த இதுவே உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு சோ இது டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யோகா அந்த குண்டலினி யோகா ஸ்லோ யோகா எல்லாமே இருக்கு சோ இப்ப வந்து ஏர்ன் ஃப்ரம் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவார்டட் இன்ஸ் ஆவா இன்ஸ்ட்ரக்டர் நியூ ஜெர்சில இருக்கிறது இது அமெரிக்கன் தான் பேஸ்டா இருக்கிறதுனால சோ அந்த இது இருக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சோ மை பிளாக்ஸ் இருக்கு பிளாக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டேஷ்போர்டு கிளிக் பண்றீங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஓபன் ஆகுது 
பேஜஸ் போங்க பேஜஸ்ல ஆல் பேஜஸ் போங்க சோ இப்ப தேவையான பேஜஸ் எல்லாமே தான் இருக்கு இப்ப வந்து டேஷ்போர்டில் ஓப்பன் பண்ணி பேஜஸ்ல ஆல் பேஜஸ்ல போய் எந்த பேஜஸ்னாலும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் எந்த பேஜஸ்னாலும் டெலிட் பண்ணிக்கிடலாம் எடிட்டிங் பண்ணிக்கிடலாம் எதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ ஒரு பேஜஸ்ல வந்து போய் ஒரு புது பேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன் அந்த பேஜோட பேர் ஹோம்னு கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க ஹோம் அப்படின்னு டைப் பண்றேன் டைப் பண்ணி அதை பப்ளிஷ் பண்ணிடுறேன் ஸோ பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ பேஜஸ்ஸ கிளிக் பண்றேன் இன்னொரு பேஜ் கிரியேட் பண்றேன் இந்த பேஜஸ் வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ரெண்டாவது பேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஹோம்னு ஒரு பேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ செஷன் காமிக்கணுன்றதுக்காக தான் ஒன்று ஒன்னும் ஆட் பண்றேன் கவனமா இதை பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் டேஷ் போர்டு போறேன் டேஷ் போர்டில் பேஜஸ் கிளிக் பண்றேன் பேஜஸ்ல வந்து ஆல் பேஜஸ் போயிட்டு அதில் பார்த்துட்டு ஆட் நியூ மேல இருக்க ஐக்கானை கிளிக் பண்றேன் பேஜஸ்ல ஹோம் கிளிக் பண்ணிட்டு அப்டேட் பண்ணிடுறேன் அந்த பேஜஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் கண்டென்ட் லேவுட்டில் ஃபுல் இதில் பண்ணிடுறேன் ஸோ அடுத்து வந்து ப்ளாக்னு டைப் பண்ணுறேன் அடுத்து ஒரு பேஜ் புது பேஜ் கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை பப்ளிஷ் பண்ணி முடித்த உடனே ரைட்டா அடுத்து ஒரு பேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்த பேஜையும் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ முதல்ல என்ன பேஜ் கிரியேட் பண்ணேன் ஹோம் கிரியேட் பண்ணேன் இப்போ அடுத்து வந்து பேஜ் என்ன கிரியேட் பண்ணுறேன் பிளாக் கிரியேட் பண்றேன் அடுத்து வந்து இப்ப நான் செய்ய வேண்டியது என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எடிட்ட கிளிக் பண்றேன் அந்த ஹோம் பேஜ் நான் கிரியேட் பண்ண இல்லைங்களா அதுக்கு மேல இருக்கிற எடிட் பேஜ கிரியேட் கிளிக் பண்றேன் சோ எடிட் பேஜ் இப்ப நமக்கு ஓபன் ஆகுது எடிட் பேஜ் ஓபன் ஆன உடனே எடிட் வித் எலிமெண்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நம்ம கிளிக் பண்றோம் ஸோ எடிட் வித் ஆப்ஷன் வந்து இருக்கு பார்த்தீங்களா எந்த பேஜ் வேணுமோ அந்த பேஜில் போய் நீங்கள் எடிட் வித் எலிமெண்டர் எதை மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பேஜுக்குள்ளே போனீங்கன்னா மேலே எடிட் வித் எலிமெண்டர் இருக்கும் அங்கே போய் நீங்கள் எடிட் வித் எலிமெண்டர் கொடுத்தீங்கனாலே அது நம்மளோட பேஜ் பில்டர் ஓப்பன் ஆகிடும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து மெனுஸ் கிளிக் பண்றோம் விட்கெட்ஸ் கிளிக் பண்ணிடுறோம் பிளகின்ஸ் போய் ஸோ ஸ்டார்டர் டெம்ப்ளேட்ஸ்ல இது ஆட் ஆகி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த டைமில் இது வந்து எஸ்எஸ்எல் சைட் இன்ஃபர்மேஷன் இது சைட் இது அது வந்து நான் இது ஒரு வந்து ஆக்சுவலாக நான் இப்போ காமிக்கிறது வந்து சைட் இன்ஃபர்மேஷன் இது ஸோ இந்த பிளகின்ஸில் போய் ஆட் நியூ கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து சைட் கிரவுண்டில் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஏன்னா அது லோட் ஆகிட்டு இருக்கும் அது வரைக்கும் நான் இதை சொல்லிடுறேன் இப்போ பிளகின்ஸ் போய் ஒரு சைட் கிரவுண்டில் உள்ள நீங்கள் வந்து ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைடர் வாங்கினீங்கன்னா எஸ்எஸ்எல் அவங்க ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ சைட் கிரவுண்டில் போய் எஸ்எஸ்எல் ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்கன்னா அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா ஸோ இது வந்து பிளக்கின்ஸ் போயிருங்க அப்பியரன்ஸ் போய் அந்த பூட்டு மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காமிச்சு இல்லையா அதுதான் எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் இருக்குன்றதுக்குரியது ரியலி சிம்பிள் எஸ்எஸ்எல் அப்படின்ற பிளக்கினை டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஏற்கனவே இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சைட் கிரவுண்ட் ஹோஸ்டிங் கம்பெனிலேருந்து இதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டுட்டு போய் விட்டுட்டு செட்டப் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டீங்கனாலே போதும் அது நாட் செக்யூர் அப்படின்ற இடத்துல வந்து எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் அதுவே க்ளோஸ் ஆகி வந்துடும் ஸோ ரியலி சிம்பிள் எஸ்எஸ்எல் அப்படின்ற பிளக்கின் ஆட் பண்ணிட்டு அதை இன்ஸ்டால் நவு கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா கொடுத்துட்டீங்கனாலே இட்ஸ் மோர் தென் இனஃப் உங்களுக்கு வந்து அது இன்ஸ்டால் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடம் தான் நான் இப்போ காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதில் வந்து அந்த பூட்டு சிம்பிளே வந்துடும் ரியலி சிம்பிள் எஸ் இந்த பிளக்கின் ஆட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே சைட் கிரௌண்ட்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சும்மா நீங்க செட்டப் மட்டும் ஆன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ இப்ப வந்து நம்ம பேஜஸ் ஆஃப் எலிமெண்டர் இதாகிட்டு இருக்கு ஸோ அது ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்ப அபவுட் மீ எந்த செஷன் எந்த பேஜ் இது பண்ணணும்னாலும் அந்த பேஜுக்குரிய இதை வந்து நீங்க பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் அது ஓப்பன் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இப்ப வந்து 
கான்டாக்டர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப தேவையில்லாத பேஜஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் நம்ம ட்ராஷ்ல போட்டுருவோம் ஏன்னா அது தேவையில்லை நமக்கு நமக்கு என்ன பேஜஸ் மெனூஸ்ல இருக்கணுமோ அதை மட்டும் ஆட் பண்ணி விட்டுட்டா போதும் சோ நமக்கு தேவையில்லாத பேஜஸ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா அதை டெலிட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா சோ அந்த மாதிரி பேஜஸ் எல்லாத்தையும் நான் டெலிட் பண்ணிட்டு எந்த பேஜ் வேணுமோ எந்த பேஜஸ் நம்ம எடிட் பண்ண ரெடியா இருக்கமோ அந்த பேஜஸ் மட்டும் நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் எந்த பேஜஸ் நம்ம போஸ்ட்ல ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ பிளாக்ஸ்ல ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பேஜஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணா போதும் சரிங்களா சோ இது வந்து எல்லாமே தீம்ஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே வெளியில நிறைய ஒர்க் ப்ளஸ் தீம்ஸ் பெய்டு தீம்ஸ் வச்சிருப்பாங்க ஃப்ரீ தீம்ஸே போதுமானது சரிங்களா ஸோ அது தீம்ஸ்ல போய் ஒரு ஆட் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன செய்யணும்னு இந்த பிளகின்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க பேஜஸ் இன்ஸ்டால் எடிட் பண்ணணும் அதுல பேஜஸ்ல சேஞ்சஸ் பண்ணி இமேஜஸ் நீங்க கூகுள்ல இருந்து ஒரு இமேஜ் போட்டு கூட இல்லை உங்களோட இமேஜ் போட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச இமேஜஸ் கூட எடுத்து கூட இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து எந்த பேஜ எடிட் பண்ணணும் எந்த பேஜ் ஆட் பண்ணணுன்றத அப்பியரன்ஸ் போறீங்க அப்பியரன்ஸ் டேஷ் போர்டு போறீங்க டேஷ் போர்டில் இருக்க பேஜஸ் ஆட் பண்றீங்க ஆட் பண்ணிட்டு பண்றீங்க ஸோ இது ஓப்பன் ஆயிருச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த இது ஃபுல்லா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது எலிமெண்டர் மோடில் வந்து அந்த பேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ அந்த எலிமெண்டர் மோடில் டிஸ்பிளே ஆகும்போது இந்த இதை வந்து நம்ம பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ இந்த இமேஜை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ வேற இருக்கிற செக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லா ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கிடலாம் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம செஞ்சுக்கிடலாம் சரிங்களா ஸோ பேஜஸ் போறோம் ஆல் பேஜஸ் போயிட்டு எடிட் பண்ணிடுறோம் எடிட் வித் எலிமெண்டர் கொடுத்துடுறோம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ சேஃப் மோடில் இருந்து நல்ல சேஃப் மோடுக்கு வந்துருச்சு இப்போ ஹோம் இருக்கு ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த செக்ஷன் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்ஸை தான் ப்ரொமோட் பண்ண போகிறோம் இந்த டெம்ப்ளேட்டில் வந்து இது ஆக்சுவலாக ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் இது ஸோ இந்த செக்ஷன் நல்லா நல்லா நோட் பண்ணுங்க எப்படி நான் செக்ஷனை ஆட் பண்ணுறேன் எப்படி செக்ஷனை டெலிட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா எது தேவை தேவையில்லைன்றது இல்லை நீங்க உங்களோட நீஷ் என்ன நீஷ்ன்றது நீங்க எந்த கம்ஃபர்டபுளா எந்த நீஷ்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்களோ அந்த நீஷ் பத்தின இதுதான் இது சரிங்களா சோ ஒரு செக்ஷன் ஆட் பண்றது எப்படி அதை எப்படி டெலிட் பண்றது எப்படி என்னென்ன இதை டெலிட் பண்ணணும் என்னென்ன ஐகான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆட் பண்றதுக்கு அப்படின்றத எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு இப்ப காமிக்கிறேன் சரிங்களா சோ இப்ப வந்து ஒரு போஸ்ட் கிரிட்ன்னு இருக்கும் அந்த போஸ்ட் கிரிட் ஆட் பண்ணி ஒரு செக்ஷன் ஒண்ணு ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஆட் பண்ணிட்டு போஸ்ட் கிரிட் ஆட் பண்றேன் சரிங்களா சோ இத லிஃப்ட் பண்ணி போஸ்ட் கிரிட் ஆட் பண்ற போஸ்ட் கிரிட்ன்றது என்னன்னா நீங்க எத்தனை போஸ்ட் போடுறீங்களோ அந்த போஸ்ட நல்லா வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அலைன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கும் சரிங்களா இப்போ இப்போ ஒரு செக்ஷன் ஆட் பண்றது எப்படி அதுல எப்படி போஸ்ட் கிரிட் ஆட் பண்றது ஸோ இமேஜஸ் எதுனாலுமே நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லோகோ வேணா லோகோவும் நீங்க வேற லோகோ போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கிறலாம் இல்லை லோகோவை ரிமூவ் பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ இது வந்து டெம்ப்ளேட்ஸ் எடுக்கிறத எடுக்கணும் எடுத்துக்கலாம் பட் டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து செக்ஷன்ல ஆட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ போஸ்ட் வந்து ஹலோ வேர்ல்டுன்னு இருக்கிற ஏற்கனவே போஸ்ட் வந்து அது ஆட் ஆகிருக்கு சரிங்களா ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் யோகா இது எல்லாமே இருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் எனக்கு தேவைப்படாது அதனால அதை டெலிட் பண்ணி விடுறேன் அது போயிடுச்சு ஸோ டெஸ்டிமோனியல்ஸ் இருக்கு டெஸ்டிமோனியல்ஸ் இருக்கு அந்த டெஸ்டிமோனியல்ஸை டெலிட் பண்ணி விடுறேன் சரிங்களா ஸோ வந்து யோகா அசல டிஃப்ரெண்ட் ஹத்தா குண்டலினி இனிஷியேட்டிவ் யோகா இது எல்லாமே வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனுக்காக தேவை அது கொண்டு விட்டுருக்கோம் நான் வந்து சொல்கிறது அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுன்றது கிடையாது 
இந்த இதில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது எந்த இதை ஆட் பண்ணணும் எந்த இதில் ஆட் பண்ணக்கூடாது உங்களோட நீஷ் என்ன நீஷ்ன்றது நீங்கள் எதில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்கன்றதான் ஸோ ஆட் பண்ணுறது எப்படி டெலிட் பண்ணுறது எப்படின்றத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் எந்த பேஜாக இருந்தாலும் அந்த பேஜில் போய் அந்த பேஜில் இருக்கிற கஸ்டமைசேஷன் எலிமெண்ட்ஸை பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் டெலிட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ எலிமெண்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் என்ன ஏதுன்றது உங்களுக்கு செப்பரேட் வீடியோவாக போடுறேன் இப்போ வந்து நான் பிளாக் செக்ஷன் போகிறேன் ஸோ அந்த பிளாக் செக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பிளாக் செக்ஷனை நான் எடிட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ அந்த பிளாக் செக்ஷனை எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த பிளாக் செக்ஷனில் லேஅவுட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கு ஸோ கஸ்டமைஸ்டு செல்லிங் லேவுட்டாக இருக்கு ஸோ நோ சைட் பார் கொடுத்துருங்க அப்புறம் வந்து ஃபில் வித் எல்லாமே இருக்கு ஓகே ஸ்ட்ரெச்ட் இருக்கு ஸோ அப்டேட் பண்ணிடுறோம் ஸோ எடிட் வித் எலிமெண்டர் கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படின்றத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அப்போ வந்து என்னால் இப்போ டெமோவில் இருக்கிறனால எங்களால் டைப் பண்ணி ஒரு ஒரு மெத்தட் டைப் பண்ண முடியாது அதனால் ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் எடுத்து அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ பேஜஸ் போயிட்டு பிளாக் போயிடுறேன் பிளாக்ஸ் போயிட்டு கிளிக் பண்ணிடுறோம் அடுத்து வந்து செட்டிங்ஸ் போயிட்டு அந்த போஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அது எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ அது ஃப்ரண்ட் பேஜ் டிஸ்பிளே ஆகணும் இல்லை முதல்ல வந்து அதில் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு மை பிளாக் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்றத பார்க்குறோம் ஸோ இது ஓகே அடுத்து வந்து ஓகேங்களா இது செட்டிங்ஸ் போகிறோம் போயிட்டு வரோம் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் போய் எடிட் பண்ணிடுறோம் இமேஜஸ்ஸை இது பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து ஜென்ரல்ஸ் போயிட்டு ரைட்டிங் இருக்குது ரைட்டிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்க்க ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலில் புக் பண்ணோம் எல்லாம் ஓகேவாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ரைட்டிங் செட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிறோம் எழுதுகிற செட்டிங்ஸ் அதுவும் ஓகேவாக இருக்குது சரிங்களா அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நான் சொல்கிறேன் அடுத்து நீ கேட்டகரி வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து ரீடிங் அதை கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணால் இங்கே வந்து ஏற்கனவே வந்து யுவர் லேட்டஸ்ட் போஸ்ட் இருக்குல்ல அதில் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஸ்டாட்டிக் பேஜ் இருக்கணும் அதை ஹோம் செலக்ட் பண்ணிடுறீங்க இந்த போஸ்ட் பேஜ் இருக்குல்ல அதில் வந்து இந்த பிளாகை செலக்ட் பண்ணுறீங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹோமில் பிளாகை செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்போனா தான் நீங்கள் என்னென்ன பிளாக் டைப் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் எடிட் பண்ணிடுறீங்க முதல்ல பிளாக் செக்ஷன் போயிட்டு பேஜஸில் போகிறீங்க பிளாகில் போயிட்டு எடிட் பண்ணி வாங்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் செட்டிங்ஸில் போய் ஸ்டாட்டிக் பேஜில் ஹோம் பேஜில் ஹோமும் போஸ்ட் பேஜில் வந்து பிளாகையும் ஆட் பண்ணிடுறீங்க அப்போனா தான் அந்த பிளாகு ஃப்ரண்ட் பேஜில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு டிஸ்கஷன் போயிடுறீங்க மீடியா போயிடுவீங்க அது சேவ் பண்ணுறீங்க இப்போ கடைசியாக வந்து ரொம்ப இதில் இந்த ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணியாச்சு இல்லைங்களா ரீடிங்கில் இப்போ வந்து பெருமா லிங்க்னு அது கீழே இருக்கும் பாருங்கள் டிஸ்கஷன் மீடியா அதுக்கப்புறம் மீடியாவும் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா இமேஜ் சைஸஸ்ஸு எந்தெந்த சைஸஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் இதெல்லாம் இருக்கணுன்றது அடுத்து வந்து பெர்மா லிங்க்ஸ் இதை பாருங்கள் இதில் வந்து டே அண்ட் நேம்னு ஏதோ ஒன்று இருக்குது அது இருக்கக்கூடாது அந்த போஸ்ட் நேம் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதை தான் கிளிக் பண்ணணும் கடைசிக்கு முந்தினது இருக்கிற போஸ்ட் நேமை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போனா தான் போஸ்ட் இதுக்கு ஏற்றாப்பில் அங்கே மேலே யூஆர்எல்ஸ் வந்து பெர்மா லிங்க் வந்து கரெக்டாக டிஸ்பிளே ஆகும் இல்லைனா டே அண்ட் நேம் தான் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா ஸோ ப்ரைவசி ஜென்ரேட்டர் ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ரைவசி செட்டிங்ஸே போதுமானது அப்படி இல்லை அப்படின்னா ப்ரைவசி செட்டிங்ஸ் ஜென்ரேட்டர்னு ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு அதில் ப்ரைவசி செட்டிங்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி இதில் பேஜஸில் காப்பி பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அது தேவைப்படாது மேக்ஸிமம் அப்படி வேணும்னா ப்ரைவசி பாலிசி ஜென்ரேட்டர்னு ஒரு வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூகுள் பண்ணுங்கள் அதில் ப்ரைவசி பாலிசி ஜென்ரேட்டர் காமிக்கும் அதை காப்பி பண்ணி ஒரு பேஜில் பேஸ்ட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து வந்து இதில் செக்ஷன்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அந்த பிளாக் இருக்கு இல்லைங்களா பிளாகில் செக்ஷன் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்றதை உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு செக்ஷன் எப்படி ஆட் பண்ணுறது கவனமாக பார்த்துக்கோங்க பேஜ் எலிமெண்டரில் எலிமெண்டர் பேஜ் பில்டரில் ஆட் பண்ணுறத வந்து நீங்கள் பார்த்து வச்சிட்டிங்கன்னா எந்த வெப்சைட்டு எந்த பிளாகாக இருந்தாலும் நீங்கள் டிசைன் பண்ணிடலாம் சரிங்களா பாருங்கள் செக்ஷன் ஆட் பண்ணுறோம் இது பார்த்தா புரியாது பார்த்துட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது எப்போவுமே டைம் வேஸ்ட் பண்
ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கு ஸோ அந்த இமேஜை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ரிலேட்டடான இமேஜஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு செக்ஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ போன டைம் வந்து சிங்கிள் செக்ஷன் ஆட் பண்ணுறதுனால இந்த டைமும் ஒரு சிங்கிள் செக்ஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் அந்த இமேஜ் கீழே ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக அந்த இமேஜ் கீழே எலிமெண்ட் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம் வச்சுக்கலாம் லாக் போட்டிருக்கிறது வந்து எலிமெண்ட் ப்ரோன்னு சொல்லி இது அப்கிரேடட் வெர்ஷன் நீங்க நார்மல் வெர்ஷன்ல பாருங்க என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி டாக்கில் இருக்கும் ரீட் மோர் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான எலிமெண்ட்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது டிராக் பண்ணி டிராப் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் ஸோ அந்த மாதிரி ஐகான்ஸ் இருக்கு போர்ட்போலியோஸ் இருக்கு ஸோ இதை வந்து டிராக் பண்ணி டிராப் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் ஸோ டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இருக்கு ஸோ இமேஜஸ் போறீங்க இதுல ஏதாவது ஒரு நல்ல இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ இன்சர்ட் மீடியா கொடுத்து இந்த இமேஜ் ஆட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ இமேஜஸ் ஆட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ அதை வந்து மீடியமாகவும் இது பண்ணிக்கிடலாம் லார்ஜ் தமிழ்நாட்லேயும் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ நான் மீடியம் தமிழ்நாடு மீடியம் லார்ஜில் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வந்து மோர் தன் இனஃப் ஃபார் இது இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் போய் ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணிடுறேன் டம்மி டெக்ஸ்ட்ன்ற ஒன்றும் கிடையாது என்னால் அந்த விஷயத்தை பற்றி டைப் பண்ண முடியலன்றதுனால டம்மி டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லி டைப் பண்ணீங்க கூகுளில் டைப் பண்ணிங்கன்னா சும்மா டம்மி டெக்ஸ்ட் வரும் அதாவது மீனிங்கே இல்லாத ஒரு டெக்ஸ்ட் வரும் அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் வேறு டம்மி டெக்ஸ்ட்னா வேறு என்னமோ எதுவும் நினச்சிடாதீங்க மீனிங்லெஸ் மீனிங் அதாவது அதுக்குரிய அர்த்தமே இல்லாத வார்த்தைகள் அதை வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து ஹெட்டிங்கில் வந்து இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஒரு போஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் போஸ்ட் பேஜஸ் போஸ்டில் போயிட்டு போஸ்ட்டில் ஒரு நியூ போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி ஸோ அந்த போஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து வந்து அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் ஒரு அந்த டம்மி டெக்ஸ்ட்டை வந்து அதில் ஆட் பண்ணி விட்டுறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு தேவையான போஸ்ட் ஒரு போஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் போட்டு அதில் வந்து ஹெட்டிங் போட்டு ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணி பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம அடுத்து செய்ய வேண்டியது ஒரு போஸ்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இன்னொரு போஸ்ட் வேணுனாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த பேஜஸ் போய் டெலிட் பண்ணி எடிட் பண்ணுற விஷயம் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா போஸ்ட் அதில் இருக்கிற மெனு செக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அது எங்கே கேட்டகரிஸில் இருக்குது என்னன்றதை நான் அப்புறம் காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த மெனூ செக்ஷன் போகிறோம் மெனூஸில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதில் பேஜஸ் ஆல் பேஜஸ் போகிறோம் ஆல் பேஜஸில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பிளாக் இருக்கு இல்லைங்களா பிளாகில் போயிட்டு அதை எடிட் பண்ணுறோம் எடிட் வித் எலிமெண்டர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த ஏற்கனவே இருந்துச்சு இல்லைங்களா மெனூஸ் அது எல்லாம் நமக்கு தேவை இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து ஹோமு பிளாக் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் பழைய மெனூஸை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணி விடுறோம் ட்ராஷில் டெலிட் பண்ணி விடுறோம் டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் வியூ ஆல் கொடுத்துட்டு பிளாக் ஆட் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ மெனுவில் என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஹோம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பிளாக் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பிளாகை கிளிக் பண்ணோம்னா நம்மளோட போஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு 
எப்படி போஸ்ட்ல டிஸ்பிளே ஆகும் பிளாக் கிளிக் பண்ணா எப்படி போஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகும் நம்ம வேர்ட் ப்ரஸ்ட் டேஷ்போர்ட்ல போய் செட்டிங்ஸ்ல போய் மாத்தணும் பெர்மா லிங்க்ஸ்ல ஞாபகம் இருக்குங்களா சோ அதெல்லாமே பர்ஃபெக்டா பண்ணிருங்க அப்படி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா திருப்பி இந்த வீடியோவை ஒரு டைம் நல்லா பார்த்து பண்ணுங்க சரிங்களா இப்ப இந்த சைட்டுக்கு போறோம் என்ன போஸ்ட் கிரிட் எல்லாமே ஆட் பண்ணுங்க சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹோமும் ஆட் ஆயிருச்சு பிளாகும் ஆட் ஆயிருச்சு மெனுஸ்ல சேவ் மெனு கொடுத்துட்டீங்கன்னு கீழே பிரைமரி மெனு கொடுத்தீங்கனாலே போதும் சோ ஓகேங்களா ஹலோ வேர்ல்டு அந்த போஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்க நம்ம கிரியேட் பண்ண போஸ்ட் டிஸ்பிளேவும் ஆகுது ஸோ டேஷ் போர்டுக்கு போறோம் டேஷ் போர்டுக்கு போயிட்டு போஸ்ட் இது பண்ணிட்டு போஸ்ட்ல ஆட் பண்றோம் ஆட் போஸ்ட் கொடுக்கணும் ஆட் போஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஆட் நியூ கொடுக்குறோம் ஆட் நியூ கொடுத்துட்டு ஏற்கனவே நம்ம ஒரு போஸ்ட் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிருந்தோம் இப்ப இந்த போஸ்டையும் கிரியேட் பண்றோம் இந்த போஸ்டோட பேர் வந்து மெடிடேஷன் அப்படின்னு போட்டு ஒரு போஸ்ட் ஒண்ணு கிரியேட் பண்றோம் சோ இதுக்கு வந்து நோ சைட் பார கிளிக் பண்றோம் கண்டென்ட் லே அவுட் வந்து ஃபுல் வித் ஸ்ட்ரெச்ல கிளிக் பண்றோம் பப்ளிஷ் கொடுக்குறோம் மெடிடேஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ இதில் செக்ஷன் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அன்கேட்டகரைஸ்டாக இருக்குது பரவாயில்ல அது கேட்டகரைஸ் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அன்கேட்டகரைஸ் வந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மெடிடேஷனுக்கு ஒரு செக்ஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ போஸ்ட் செக்ஷன் இல்லைங்களா ஸோ அதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ போஸ்ட் செக்ஷனில் ஆட் பண்ணோடனே ஒரு செக்ஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் எது எலிமெண்ட்டாக பேஜ் பில்டரை வச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹெட்டிங் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சரிங்களா பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று ஆட் பண்றேன் இது போஸ்ட் நானே ஒரு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா அடுத்த ஒரு செக்ஷன் ஆட் பண்றேன் அந்த செக்ஷன்ல ஒரு இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்றேன் எலிமெண்ட்ல வந்து ஒரு இமேஜ் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இமேஜ் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இமேஜஸ் போறேன் இமேஜஸ் போயிட்டு ஒரு அழகான இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்ணிடுறேன் யோகா பத்தி இது பண்றதுனால ஒரு யோகா பண்ற இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்றேன் ஸோ இந்த இமேஜ் வேணா நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்சர்ட் மீடியா கிளிக் பண்றேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து எடிட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் எடிட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு ஸோ இது டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணி விடுறோம் ஸோ நான் வந்து ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட்டை ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ அதை அப்டேட் பண்ணிடுறோம் கீழே அப்டேட்டுன்னு ஒரு இது இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வச்சு அப்டேட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ அந்த டம்மி டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிடுறேன் உங்களோட மெடிடேஷன் பெனிஃபிட்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடுறேன் 
ஸோ இதை ஸ்டைலிங் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கிடலாம் அந்த பேனர்ஸில் போய் ஸ்டைலிங் எதுனாலும் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ எக்ஸெக்டு டேஷ் போர்டு கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கொடுத்துக்கிடலாம் ஸோ அந்த பேஜை வியூ பண்ணுறேன் டேஷ் போர்டுக்கும் போகிறேன் ஸோ இது ஸ்டைலிங் பண்ணலாம் கூட்டலாம் குறைக்கலாம் கலர் சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே அந்த ஸ்டைலிங் இதில் எலிமெண்டர் பேஜ் பில்டரில் ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிடலாம் எடிட்டிங் சம்மந்தமான அனைத்தும் பண்ணிக்கிடலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா அடுத்து ஒரு போஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் சூரிய நமஸ்கார் அப்படின்ற போஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் முதல்ல பேஜஸ் எப்படி பண்ணுன்றத காமிச்சேன் பேஜஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது இது பண்ணுறதுன்றத ஹோம் பேஜ் பண்ணி காமிச்சேன் உங்களுக்கு அப்புறம் அபவுட் பேஜ் பண்ணி காமிச்சேன் இப்போ சூரிய நம முதல்ல ஒரு மெடிடேஷனுக்குரிய போஸ்ட் இப்போ ஒரு சூரிய நமஸ்கார்ன்றதுக்குரிய போஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதே ஃபார்மேட்டு தான் அதே மெத்தடில் தான் நம்ம இந்த போஸ்ட்டும் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ நீ நோ சைட் பார் போட்டுருங்க அப்புறம் ஃபுல் வித் ஸ்ட்ரெச்சு போட்டுருவோம் போட்டதுக்கு அப்புறம் சரியா ஸோ அதனால் தான் இதை பப்ளிஷ் கொடுக்குறோம் பப்ளிஷ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வியூ பேஜ் வரும் எடிட் வித் எலிமெண்டர் வந்துடும் ஸோ இமேஜ் ஆட் பண்ணுறோம் வீடியோஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் இயர் ஹெட்டிங் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் இமேஜஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு செக்ஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஹெட்டிங் ஒரு இமேஜ் ஒரு செக்ஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இது பண்ணிடலாம் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட்டை திருப்பி ஆட் பண்ணுறோம் ரைட்டா ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ ரெண்டாவது போஸ்ட் கிடைக்கிறோம் ரெண்டு பேஜஸ் முதல்ல ஹோம் பேஜ் எடிட் பண்ணி காமிச்சேன் அடுத்து வந்து டெலிட் பண்ண வேண்டிய செக்ஷன்ஸ் அடுத்து வந்து நார்மல் அபவுட் அஸ் பேஜ் டெலிட் பண்ணி எடிட் பண்ணி காமிச்சேன் இப்போ முதல்ல ஏற்கனவே ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது போஸ்ட்டும் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டையும் அந்த போஸ்ட் கிரிட்டு நம்ம ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்க அதனால் எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லாமல் அந்த பிளாக் பேஜில் அது வந்துடும் ஏன்னா போஸ்ட் கிரிட்டு நம்ம ஏற்கனவே அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அதில் வந்து நமக்கு வந்துடும் ஹோம் பேஜில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ போஸ்ட் ஃபுல்லாக அங்கே வந்துடும் ரைட்டா ஸோ நமக்கு தேவையானது பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சூரிய நமஸ்கார் அது பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சூரிய நமஸ்கார்ன்றதை டைப் பண்ணிடுவோம் ஓகே டன் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சூரிய நமஸ்கார் இந்த இந்த பிக்சர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா இந்த பிக்சர் நமக்கு சூட்டபுளாக இல்லை ஸோ வேறு ஏதாவது பிக்சர் வேணும்னா கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் சரியா ஸோ இந்த பிக்சர் ஓகேவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பிக்சல்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற பண்ணுறது ஸோ இந்த பிக்சர் ஓகேவா இருக்கு ஸோ இந்த பிக்சர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணி முடிச்சிடறோம் ஸோ இதில் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நான் ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி வீடியோ ஆட் பண்ணால் வீடியோ இக்கான் எடுத்து ட்ரா ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு செக்ஷன் ஆட் பண்ணி வீடியோஸும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலிமெண்ட்டை பேஜ் பில்டரில் என்ன பண்ண முடியுன்றதை காமிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நான் அதை காமிக்கிறேன் வேறு எதுவுமே கிடையாது ரைட்டுங்களா ஸோ வேறு ஏதாவது ஐக்கான் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் வேறு எந்த எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்து கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றத ஒரு கிளான்ஸு நான் கடைசியாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து ஒரு சூட்டபுள் ஐக்கான் ஒரு ஹெட்டிங் ஆட் பண்ணிடுவோமா டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் அந்த மாதிரி ஒன்று ஆட் பண்ணால் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட் எடிட்டரே நான் பண்ணி பார்க்குறேன் சரியா 
So, you click on it. Okay, Google Map and a photo background, right? So, Google Map on the in the either killing link of one thing address a change panicilla. So, Google Map drag and drop printing in the side on the and the address circle and the address on the London, I London, United Kingdom, and the link. That's the first thing. If you have a location, you can see the location. If you have a location, you can see the location. So, the map change. Click on the the map. Click on the map. Click on the map. Click on the the so, if we have a video, we can add maps, photos, and posts. We can add a post to about us page, we can home page, we can add a plugin, element of plugin, pretty links, we can plugin, SSL install, we plugin, we can So, complete picture, we website, dashboard. Dashboard point. Right, engla. So, ipa vande site pe visit pannenge. Site visit panni patiye abdi intra bachchathla. Ungal ke complete set of home blog allame roko. So home and blog roko. So, right, engla instructor ning edta idallame roko. So, inge patiye abdi na post la parenge. Na mat panna the hello world, surya namaskar idu allame vande ungal ke vandro. And the post grid in a mat panoli, Alondro, settings lapoi, Namamatanado, add Ikero. Okay, La Romba Romba easy ning or Tim Pandi Pathi and Nadan Terio, Model Vela Ning a killer description, description link Lerikra, hosting service provider of Wanginga, Wangiti, the Latin in a Pandi Pagra, Pandi Pathi Nada, Ungalakur, Nalla or Clarity Kataka, Nalla Bresamal over website, Senjuku Gradaki, Niki Koranja Bacha, and the Charges pathing in a six thousand to ten thousand rupees. So, Ungle Salavo have been pathing in a only make a readung of Mula Matunda. Saying like the Gagra time pathing in a three hours could have had two hours, three hours, thou mother tempo, one hour lending a design panirla. Saying la working la. So, in the featured image, you click on the post, the featured image in the Alahar Kundra and Allah, and the post, the featured image, you click on the ad, and the Marisuri Namaskar, you edit on it, you can post the post, you can click on the post, you can click on the featured image, you can click on the featured image, you can add on the featured image, you can add on the featured image, you can add on the Okay, update panel. Ipa pathing abdina, ungo home page la pathing abdin rabachatla, and the featured image on the and the post regla other on the images elame display. So load it again the click on paparanga. So it will add paniach. Either the impact yanga theory of dinner, home with Luponga, dashboard a click pananga, ungo load a site a visit pani paranga. Seringla. So all I pond the number on the render pages paniach. Rend post paniache, other good plugins, ala, applicate marketing, theviana plugins, ala, at paniache, upon the site of paranga, ni in the templates on the girl, learning a pretty nala edit panicilla, either on the only demo kakam, the pathingla, I'm at pana pictures ala on the china more demo kada kamache, so the epinal in the template of the grana, Ungloda, the Yohan, the Ethnio, the Rike, so Ungloda niche and rather than you select panita, the other design panicilla, the boh, you got a basic salame, wherever a video is low portrait. Beautiful website ready. I share where a video is done. I will complete extend panita where a video so follow panning in order channel on the subscribe panning a notification icon a click panning a bell icon a click panning a notifications on the guitar. Go over hosting one the yellow the positive discount order description link. Lerke other wanga marandra the where a hosting warning a rumbo rumbo slow or go the wangi nala video website senji other some particular the capra the capra is a digital marketing field of a empty empty some particular. Freelancing is every sampari client entrepreneurs give the option to the complete or over videos and important ever other follow up on a marandra thing. So, Romba, thanks video path of the girl. Thank you. Bye bye. So, bye bye. Ungulaku and the daily one day were hundred to two hundred dollars. Other the ally at the rural and the pan and padana la row where I came around the care. Navali Pandra videos of Kandipa follow up and the eleventh end of Panagurti Varata Yamandra. Bye bye, guys. See you. Bye.